please give an energetic and warm welcome to the one and only rider Vishakha. ये आप कितने साल से कर रहे हैं ये जो आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं अपनी बाइक पर um, 2016 से मैंने स्टार्ट किया था ट्रैवल करना बाइक चलाना एंड ट्रैवलिंग सोलो माय फर्स्ट राइड वाज ले लद्दाख बचपन से बाइक चलाने का मुझे बहुत शौक था इट स्टार्टेड ऑल विद साइकिल चलाना एंड देन स्कूटर चलाना एंड देन डैड की बाइक चोरी करके उस पर सीखना एंड देन आई बॉट माई फर्स्ट बाइक बाइक है राइडर है तो लेट्स गो टू माउंटेन्स फिर मैंने भी डिसाइड किया जाते कुछ पता नहीं है रोड पता नहीं है कितना पेट्रोल रिकॉर्ड कैसे करना है क्या करना है नथिंग आई न्यू आई जस्ट हैव एवरीथिंग मुझे पता था कि तीस चालीस हजार लगने वाले उसको मैंने जमा कर लिया बाइक उठाई मुंबई से एंड बस फिर चल दिया एंड सम हाउ आई रीच आई हैव टू क्रॉस मतलब बहुत डिफिकल्ट एरेंज थे वो वहाँ पर ब्लैक स्नो था उस पर चलाना था पता नहीं कितनी बार मेरी बाइक गिरी मेरा पैर भी इंजरी हो गया था जब मैं पैंगोंग पहुंची थी so I did Khardungla, which was the highest motorable road that time. Okay, uh, so, trip I, it took me 25 days. 25 days. Yeah, I did pura Jammu, Kashmir से वो मनाली होकर देन आई केम बैक टू मुंबई ये थॉट आपके अंदर आया कैसे क्योंकि मैंने देखा आपका जो बैकग्राउंड है दैट इज कॉपोरेट बैकग्राउंड आपने शायद एम बी ए किया हुआ है और आप कहीं जॉब भी कर रहे थे आई चेंज एट जॉब इन थ्री मंथ ऑफ टाइम ऑफिस में ना मैंने कभी मंडे देखा ही नहीं क्योंकि जब सैटरडे संडे आता था तो वो टाइम पे ऐसे ब्रेकफास्ट राइड होती थी या वन नाइट राइड होती थी सो आई यूज टू सैटरडे को मैं निकल जाती थी और फिर वन नाइट स्टे संडे और फिर संडे को ऐसी मतलब एक नंबर जगह पे हम लोग पहुंच जाते थे कि वापस आने का मन ही नहीं करता था तो मंडे कभी देखा ही नहीं दैट्स हाउ आई चेंज एट जॉब्स इन थ्री मंथ्स ऑफ टाइम चैनल इज डूंग रियली ग्रेट सो आई मीन अभी मैं जस्ट मनाली से आई हूँ सो माई लास्ट राइड वॉज थ्री फेज राइड मैंने किलर किश्तवार रोड किया है विच इज वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड मैं लगभग आठ बार गिरी उस पर देन तो जब आप गिरते हो तो लगती नहीं है क्या नहीं मैं बहुत मजबूत गिरती हूँ फ्रैक्चर्स भी है ऐसी एक हड्डी नहीं है जो मेरी टूटी नहीं है आई गॉट स्ट्रिक्चर्स योर इंटरनल एक्सटर्नल ब्रेन इंजरी स्पाइनल कॉड डैमेज माई नी एवरी थिंग इज टूटा फूटा ऐसे तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन होता है इस सब के ऊपर मम्मी um, स्टार्टिंग में बहुत डरती थी बट जब उन्होंने देखा कि इसके अलावा uh, मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ इट्स नॉट दैट आई कॉन्ट डू इट बट मुझे करना ही नहीं है देन वो बहुत सपोर्टिव होने लगी uh, मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट में वो बहुत डर गई थी सेकेंड में शी वॉज वेरी स्केयर बिकॉज मैं दो बार आई सी जाकर आई हूँ बट फिर मम्मी को अभी पता है कि कुछ भी हो जाए ये बच्ची बच के आने वाली है टेंशन नहीं है तो नाउ शी इज आई वन से शी इज ओके बट शी इज वेरी सपोर्टिव तो आई थिंक बिकॉज ऑफ ऐसे लोग बोलते हैं कि वी नीड मोर राइडर गर्ल्स लाइक यू बट आई वोल से दैट वी नीड मोर मदर्स लाइक माई मदर बिकॉज शी इज द वन जिसने मुझे मतलब मैं जो भी हूँ बिकॉज ऑफ हर उन्होंने बोला है प्लीज मेरा एक वीडियो कॉल करवा देना सो यू हैव टू डू दिस अभी करना है या इसके बाद करना है सेशन के बाद जैसे भी करते हैं ना नहीं उठा रही है <laughs> यार मम्मी पोपट हो जाएगा ऐसे तो <laughs> उठा लिया उठा लिया उठा लिया हाय मम्मा <laughs> आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी उन्होंने कहा हाय लड्डू मेरा ओके <laughs> <laughs> नमस्ते आंटी जी क्या हाल चाल <laughs> पीछे देखिए हाय कर रहे सब लोग आपके लिए अभी यहाँ पर सब लोगों ने बहुत बड़ी तालियां बजाई एक बार फिर दोबारा से हो जाए अभी तक जितनी भी आपने ये ट्रिप्स करी हैं, जहां जहां भी आप गए हो अभी तक का आपका सबसे खराब एक्सपीरियंस कौन सा रहा है क्योंकि एज अ फीमेल सोलो ट्रैवलर जो सबसे पहले किसी भी पेरेंट के माइंड में या ब्रदर के माइंड में या किसी के भी माइंड में आएगा कि कितना सेफ है कितना नहीं है तो आई एम श्योर कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ तो होगा बट क्या आप शेयर करना चाहेंगे मेरे सारे राइड ना बहुत अच्छे गए मतलब ऐसी चीजें होती थी लाइक एक्सीडेंट्स हो सब तो मेरे लिए भी नॉर्मल हो गया है बट द वर्स्ट एनकाउंटर वुड बी जब मैं uh, लक्ष्मदीप जा रही थी टू मेक माई इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तब uh, मैं मुंबई uh, से आई स्टार्टेड राइडिंग टूवर्ड्स हुबली 
आई थिंक बेलगा मेरा फर्स्ट हॉल था एंड बहुत बारिश का टाइम था वो टाइम तो मैं जब हुगली पहुंची थी ऐसी साइड में मैंने बाइक लगाया था अपना एंड हेलमेट उतारा नहीं था बिकॉज आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू द कैमरा सडनली मैं एक डॉग की आवाज सुनती हूँ रोने की इट इट बहुत छोटा सा पपी था वो तो मैं ढूंढ रही हूँ ढूंढ रही मुझे दिखाई नहीं दे रहा था एंड मैंने ना हाईवे के साइड पे लगाया था मेरी बाइक फिर देखा तो सर्विस रोड की वो साइड पे दो ऐसे आदमी लोग थे जो वो डॉग के साथ कैच कैच खेल रहे थे तो आई गॉट सो मैड कि ये बंदा ऐसे कैसे कर रहा है मैं उनके पास गई एंड वो टाइम उनको हिंदी समझ में नहीं आती थी तो आई ट्राई स्नैचिंग द डॉग अवे फ्रॉम देम मैंने डॉग लिया तो उन्होंने उनके लैंग्वेज में कुछ तो भी बोला माई हेलमेट वॉज ऑन कैमरा भी चालू था ये टाइम पे रिकॉर्डिंग फिर आई सी तीन अलग अलग आदमी लोग आए हुए आके वो कुछ तो बोल रहे हैं ऐसे इशारा कर रहे हैं तो मुझे इतना समझ में आया कि ये कुत्ता मतलब हमारा है हमको दे दो वापस तो मैंने उनको बोला कि अगर तुम्हारा डॉग है ये तो तुम लेके जाओ ना उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ बट आई न्यू इट वॉज अ स्ट्रेट डॉग क्योंकि मैंने देखा कि और भी दो पपीज वो डेड वहां पर साइड में पड़े हुए थे अब वो तीन आदमी से चार आदमी बन गए पांच आदमी बन गए एंड हम लोग वो सब क्या करे सिर्फ डॉग स्नैच कर रहे वो मेरे से ले रहे मैं उनसे ले रही हूँ ये कम से कम पंद्रह मिनट चलते रहा देन आई सो मोर एट टेन इलेवन मैन आई काउंटेड देवर इलेवन मैन सराउंडेड पूरे बाइक के साथ एंड आई हैड जिस पपी और मेरे पता नहीं मैं एकदम रेज मोड में आ गई थी उस बीच में मैंने हेलमेट कॉल लगाया अपनी मम्मी को बताया कि ये ये सिचुएशन मम्मी कुछ भी होता है तो यू नो वट्स गोइंग ऑन और मैंने लोगों को रुखाया भी हाईवे पे की प्लीज रुको हेल्प चाहिए हेल्प चाहिए उसमें से एक अंकल रुके जिसकी एक लड़की थी और लड़का था एक्टिवा पे वो लोग जाए थे थोड़ा आगे जाके रुके फिर वहां से लड़का उतर के आया पूछने को कि क्या हुआ मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसमें से दो आदमी लोग आए और उसी तरफ चाकू दिखाया कि तू यहाँ से कट मतलब क्या बोला पता नहीं कि तू यहाँ से निकल ले वरना समथिंग समझ भाषा भी समझ नहीं आ रही थी बिल्कुल समझ में आई थी आई कुछ जस्ट फिगर आउट उनके एक्शन के साथ कुछ कुछ वो हाँ एंड फिर लास्ट सीन आई रिमेम्बर इज पॉइंटिंग नाइफ एट मी फिर बाद में पता नहीं क्या मैं अपने बाइक का बाइक स्टार्ट किया मैंने न्यूट्रल पे डाल के क्योंकि वो अभी क्या होता है स्टैंड नीचे रहता है तो बाइक स्टार्ट होती नहीं है बाइक स्टार्ट करके आई हैव दिस वेरी बिग लाइट हजार लाइट है वो लाइट पहले ही चालू कर दिया मैंने ताकि पूरा उजाला हो गया बिकॉज वो पूरे अंधेरे में हो रहा है ये सारा सीन फिर बाद में मैं बाइक पर बैठ के मैंने पपी को अपने रेनकोट के अंदर डाल दिया और फिर मैं भगाना चालू कर दिया अराउंड ट्वेंटी फाइव किलोमीटर्स भगाना स्टार्ट किया एंड देन पीछे से देखा मेरे को गाड़ी फॉलो करती है देवर स्कॉर्पियो वो सारे लोग उसे भर के देवर फॉलोइंग मी मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा जितना स्पीड में जा सकती जा रही थी ऊपर से बारिश हो रही है वो मैं देख रही हूँ कि वो है भी कि एक हाथ से चला रही हूँ गाड़ी एक हाथ से उसको पकड़ के रखा है फिर एक मैंने ऐसी शॉप देखी टपरी जो होती है ना चाय की दुकान वहां पर सीधा मैंने गाड़ी ले लिया फिर आई कुड सी सम पीपल फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे हुआ फिर आई मै टू ऑफ माई सब्सक्राइबर्स ऑल्सो ओवर देर तो मैंने उनको बताया कि यू नो आई वांट टू गेट आउट ऑफ योर एंड बेलगाम वाज अमोर ट्वेंटी किलोमीटर्स फिर मैं पीछे देख के वो स्कॉर्पियो आती है बट उन्होंने मुझे देखा कि नाउ आई एम विद नो देर आर सम पीपल अराउंड मी तो फिर यू टर्न लेके चले गए वेटेड देर फॉर हाफ एन आवर फिर uh, मैं बेलगाम गई बेलगाम में कुछ लोगों को मैंने कॉल किया फिर एक रेस्क्यू शेल्टर था वहाँ पर फिर पपी को मैंने वहाँ पर सेफली पहुँचा दिया बट दिस वॉज दर्स्ट एवर राइड आई वुड से एक्सीडेंट्स होते हैं ये सब ऑल दिस फॉर मी इज नॉट वेरी कॉमन बट ये जो एक्सपीरियंस था वो बहुत डिफिकल्ट था Which place in India would you recommend us that we must visit before we die? I think Zanskar, जो मैं अभी last आई थी that place you must visit. गोम्बर अंजन है वहां पर तुम लोग जाओ camping कर लो और like spend a night there because you see Milky Way, you see stars. It's pretty cold. वॉशरूम भी कुछ ठीक ठाक ही है बट ओवर लैंडिंग इज वन थिंग दैट यू कैन डू देर सो गोम्बर मुझे थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएंगे मेरे को कुछ भी समझ नहीं <laughs> और ले से भी आता है बट इजियस्ट इज मनाली मनाली से तुम निकलते हो एक कट आता है टूवर्ड्स शिंकुला टॉप तो शिंकुला इज अ पास शिंकुला क्रॉस करके तुम नीचे उतरते हो फिर सब प्लेन मीरोस टाइप एक लैंड है लाइक पूरा फ्लैट लैंड है फिर उसके पीछे गोम्बरंजन पहाड़ है वो पहाड़ पे वाइट कलर का पैच है जिसपे बुद्धा बने हुए हैं लॉर्ड बुद्धा तो इट्स अ सेक्रेड माउंटेन सो वो माउंटेन पे बने हुए हाँ मतलब किसी ने बनाए हैं अच्छा अपने आप आए हुए हैं तो बोलते कि वो बुद्धा जी का है वो सो वो माउंटेन के नीचे आप आपका खुद का टेंट लेके जाके कैंपिंग सेटअप लेकर जाकर यू कैन कुक योर ओन फूड चिल विद योर फ्रेंड्स 
और रात में पूरे स्टार्स दिखाई देते हैं सो अभी तक पूरा जितना भी मैंने ट्रेवल किया है फॉर मी दैट इज द बेस्ट प्लेस लाइक वन मस्ट विजिट जो काम आप कर रहे हैं वो हम सब लोगों के लिए इतना नॉर्मल नहीं है जैसे रिस्ट्रिक्शन होते हैं तो आपको स्टार्टिंग में घर से या रिलेटिव से कुछ ना कुछ तो सुनने को मिला ही होगा कि ये क्या कर रही है कैसे कर रही है तो मेरा सवाल था कि आपने इसको कैसे ओवरकम किया मैंने ना इतने पापड़ बेले हुए अपने घर वालों को मनाने के लिए कि मुझे ये करना है सो so, जब मैंने स्टार्ट किया था घर वालों को चाहिए था कि मैं पढ़ाई करूँ और अच्छी नौकरी करूँ मतलब बैंक वैंक में जॉब कर ले बंदी सेटल हो जाए वाला सपना सारे पेरेंट्स देखते हैं फॉर एवरीबडी लेट बी अ गर्ल और अ बॉय तो मैंने पढ़ाई भी की और उसके साथ साथ मुझे जो करना था मैंने वो भी किया तो जैसे मैं बाइक चलाती थी तो वो रिलेटिव तो मतलब अभी तो खैर नहीं बोलते अभी आगे सेल्फीज खींचते वो बात अलग है बट पहले स्टार्टिंग में मम्मी को बहुत टॉन्ट आते थे लड़की है बाइक चला रही है एक्सीडेंट हो रहा है कौन सा लड़का शादी करेगा इससे पूरा टाइम घूमती रहती है वैली बनी रहती है फिर यूट्यूब चालू किया तो इससे थोड़ी पैसे आते हैं ये क्या कर रही है सो इनिशियली वेन आई स्टार्टेड मोटर ब्लॉगिंग इट वॉज जस्ट अ पैशन तो पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत टाइम गया तो जब मैंने एम बी ए किया था उसके बाद में जब मुझे पता चला कि मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ आई स्टार्ट सर्चिंग कि कौन सा जॉब मैं कर सकती हूँ विच इज रिलेटेड टू बाइक तो मुझे पिज्जा डिलीवरी का ही मिला एंड यू गाइज वॉन्ट बिलीव आई एक्चुअली वेंट तो मेरे घर आई स्टे इन मुंबई तो गुलाबा मार्केट में एक डोमिनोज का है मैं वहाँ पर जाके मैंने अप्लाई किया अब वो मुझे ऐसे दिख रही कि मतलब ये तो मतलब शंका गई है बंदी ऐसे था एंड द नेक्स्ट डे आई वॉज सपोज टू गो एंड वर्क उधर पे लेजिट मेरे को नौकरी मिल गई थी सिर्फ पिज्जा तो डिलीवर करना है बट बाइक चलाने मिल रहा है ना उसमें मैं खुश हूँ फिर वो रात में आके मैंने सर्च किया कि और क्या मैं कर सकती हूँ देन आई केम अक्रॉस अ वीडियो कोई इंटरनेशनल बाइकर का वीडियो था जो ऐसी मस्त तंस कर रहा है वीली पॉप कर रहा है वीडियो डाल रहा है उसको व्यूज आ रहे हैं देन फिर उसकी वीडियो के वीडियो के नीचे पता चला क्योंकि अच्छा यूट्यूब से तुम कमा भी सकते हो एंड देन क्लिक कि मैं यही करूंगी अब जब रिलेटिव मम्मी को बोलते थे कि बाइक चला रही है मतलब ऐसा होता है कि ज्यादा बाइक चलाओगे तो तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो और वही लड़की लड़के नहीं मिलेगी तो मम्मी एक्चुअली यू शू टेक अ स्टैंड फॉर मी कि ये कर लेगी डैट वॉज सपोर्टिव बट स्केड मम्मी वॉज फुल सपोर्टिव एंड मोर स्केड तो ये इनका कॉम्बिनेशन मतलब बहुत तोड़ था दे वर ऑलवेज दैट बट आई डोंट हैव माय डैड राइट नाउ वो कोविड की वजह से इन 2022 ही पास्ड अवे ओह आई एम सॉरी आई नो ही इज देयर मतलब व्हाटएवर आई वांट इन माय लाइफ नाउ फॉर मी इट्स मोर इजी बिकॉज़ वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है ना उनका आई जस्ट से इट कि हां मुझे ये चीज चाहिए एंड वो मिल जाती है क्या बात है वेरी गुड Thank you so much for coming and thank, thank you, you so much for inviting. coming all the way from Manali. Manali se aaye ho na? Manali. 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 Manali.